అప్పుడు మాకు అనిపించింది ఓ నేను ఒక ఇది జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎప్పుడో విజయనగరం చాలా రోజుల క్రితం ఏమైందనంటే మేము విద్యా దినోత్సవం అని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న పిల్లలు ఒక పదివేల మందిని పండించి మార్పించి బడిలో చేర్పించడం అనేది జరిగింది అప్పుడు మేము ఒక మంచి పండగ చేసుకుందాము సంబరం కానీ ఆ తల్లిదండ్రులని పిల్లల్ని అందరికి ఎంత పెద్ద వర్షం ఆ రోజు గొడుగులు పెట్టుకొని అందరూ వచ్చారు ఆ పెద్ద పబ్లిక్ మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక తండ్రి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఓ లక్ష్మి నువ్వు ఎక్కడున్నావే అన్నాడు అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి లేచి నిడ నిలబడింది తనకి స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకొని రెండు జడలు వేసుకొని రెడ్ రిబ్బన్లు వేసుకొని నిలబడి ఇట్లా వచ్చేసరికి ఆయన కళ్ళం పడి నీళ్ళు అప్పుడు తను అక్కడే స్టేజ్ మీద వచ్చి వస్తే అని ఆవిడ వాళ్ళ ఆవిడని పిలిపించుకున్నాడు చూడు మన లక్ష్మి చూడు ఎంత ముద్దుగా ఉందో నువ్వు కూడా రా అన్నాడు సో ఆ అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి వస్తే వాళ్ళ అది ఇంత అనుభవం నాకు ఎప్పుడు జరగలేదు దేవుని చూసినట్టు అనిపించింది నాకైతే ఆ తల్లి కూడా వచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లని బాగా కౌగులించుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నారు తర్వాత నేమో ఆ కొంగులో ఏదో ఇట్లా పెట్టుకుంది ఆ తల్లి నేనన్నాను ఏముందమ్మా నీ కొంగులో అని ఏం లేదు ఏం లేదని సిగ్గు సిగ్గుగా అన్నది అప్పుడు నేను కొంచెం లేదు పరాలేదు చూపించంటే ఒక సల్వార్ కమి సెట్ కొని పెట్టించింది మేము ఆ పిల్లని మా దగ్గర మేము స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి ముందు లంగా ఉండింది ఓడిని ఉండింది బ్లౌజ్ కూడా లేదు ఇప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత గర్వంగా మా పిల్ల ఇప్పుడు ఏడో తరగతిలో ఉంది అని చెప్పి ఆమె వేసుకున్న దుస్తులు ఇలా అంటే మనము వాళ్ళు ఎప్పుడు తయారే మనం తయారు లేవు మనం తయారు కావాలి మనం తయారవుతే వాళ్ళు ఎందుకు తయారు కాదు మనం ఎప్పుడు పేదల మీద చిన్న చూపు మనకి వాళ్ళకున్న బలం ఏమైతే ఉందో వాళ్ళకున్న నిర్ణయ శక్తి ఏమైతే ఉందో వాళ్ళ మీద మనం పూర్తిగా నమ్మకం కనుక పెడితే వాళ్ళు మనకంటే ముందు వాళ్ళు పరిగిస్తారు మనం తట్టుకోలేము వాళ్ళు అంత స్పీడ్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి తయారుగా ఉన్నారు కానీ మనం వాళ్ళని అణి అణిచేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఏం రాదు వాళ్ళు ఏం ఆలోచించరు వాళ్ళు సమ్టైమ్ అనుకుంటా శుద్ధ ముద్దులని కూడా ఐ థింక్ అలా చే మన ఆలోచన అలా ఉండబట్టి వాళ్ళు అలా ఉన్నారు మనం మారాలి అంటే ఎంబీ ఫౌండేషన్ మీరు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మీరు స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏముండిందమ్మా అప్పుడు మీకు ఇదే పిల్లలకి హక్కులు ఉన్నాయి పిల్లలు పని చేయకూడదు పిల్లలు ఉన్న పని బడి బయట ఉన్న పిల్లలందరూ బడికి వెళ్ళాలి అదే ఉద్దేశం అంటే మొదట్లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో ఈ ఇది జీతాలు అంటారు బాండెడ్ లేబర్ పాలు సో చాలామంది నలభై శాతం పిల్లలే ఉండేవారు సో వాళ్ళలో అది బాండెడ్ లేబర్గా ఉండడానికి వీలు లేదని అలా మొదలుపెట్టి వీళ్ళని మనం తీసేస్తే మళ్ళీ ఇంకో సెట్ అవుతుంది బాండెడ్ లేబర్గా తయారవుతారు అందుకని ఎవ్వరు బడి బయట ఉండడానికి వీలు లేదు లేబర్ మార్కెట్లో పిల్లలు దొరకడానికి వీలు లేదు అందరూ బళ్ళలో ఉండాలని స్టార్ట్ చేశారు కానీ సాధ్యమైందా మీకు అది సాధ్యమైంది కదా ఒక పది లక్షల మంది పిల్లల్ని బడి బయట ఉన్న పిల్లల్ని పండించి మార్పించి బళ్ళలో తీసుకొచ్చాం వాళ్ళు కం కంపల్సరీగా టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదవాలని చెప్పి ఫాలోఅప్ చేసి అంటే ఫాలోఅప్ చేయడం ఎవరి ద్వారా గ్రామంలో ఉన్న యూత్ ద్వారా చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం అని పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా వాళ్ళందరూ ఏకమై ఒక్కొక్క చైల్డ్ని ట్రాక్ చేసి వాళ్ళు డ్రాప్అవుట్ అవగానే వాళ్ళ అది డ్రాప్అవుట్ కావడానికి వీలేదని చర్చ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళని బళ్ళలో వేసి ఎందుకు డ్రాప్అవుట్ అయ్యారో కనుక్కొని ఇలాగ పూర్తిగా ట్రాకింగ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ నో జీరో టాలరెన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ అనేది గ్రామాల్లో వాతావరణమే మారిపోయింది మీరు అసలు వెళ్ళి చూడాలి శంకర్పల్లి పన్నెండు వందల గ్రామాలు ఉన్నాయి అక్కడ మొత్తం పిల్లలు ఎవ్వరు పనిచేయడం లేదు అందరూ చదువుకుంటున్నారు స్కూళ్ళు నిండిపోయినాయి చాలామంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నైన్టీ నైన్టీ బ్యాచ్ పిల్లలు ఇప్పుడు టీచర్లు అయ్యారు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు చాలా చాలా ఎదిగారు వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా బాగా చదువుతున్నారు సో దెర్ ఇస్ వెరీ బిగ్ చేంజ్ కానీ అన్నీ ఒకటేసారి కాలేదు మొదట మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఏమో 
మాకు మేము కూడా నేర్చుకుంటున్నాం కదా కానీ చాలా హడిల్స్ ఎదుర్కొన్నాం హడిల్స్ ఉంది తర్వాత పిల్లల డ్రాప్ అవుట్ ఉంది ఎట్లా చేయాలని తెలియకపోయేది కానీ ఇప్పుడైతే మాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది ఎట్లా ఫాలోఅప్ చేయాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టదు ఇప్పుడు పిల్లల్ని బడికి తీసుకురావాలనంటే ఒక ఆరు నెలల్లో ఆ ఏరియాలో మన ఆలోచన విధానం మార్పు ఎలా తీసుకురావాలో అన్నది మాకు పూర్తిగా తెలుసు